മഞ്ചേശ്വരത്ത് ബി ജെ പിയെ ഭയപ്പെടുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഗൂഢാലോചന രൂപപ്പെടുന്നു മഞ്ചേശ്വരം ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാതിരിക്കുക അത് നടക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് നിലവിലെ രാഷ്ട്രീയ കാലാവസ്ഥയിൽ യു ഡി എഫിന്റെയും പ്രത്യേകിച്ച് എൽ ഡി എഫിന്റെയും താൽപര്യമാണ് ആ താൽപര്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇരു വിഭാഗവും ഹൈക്കോടതിയിലടക്കം നാടകങ്ങൾ കളിക്കുന്നു അന്തർ നാടകം കളിക്കുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ അവരുടെ നിലപാടുകൾ തന്നെ കൃത്യമായി മുന്നോട്ട് വരുന്നത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കേസ് മഞ്ചേശ്വരം നിയമസഭ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കേസ് നടക്കുകയാണ് അവിടെ കെ സുരേന്ദ്രനാണ് ഹർജിയുമായി പോയത് കള്ള വോട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നമുക്കറിയാം വെറും എൺപത്തി ഒൻപത് വോട്ടിന് മാത്രമാണ് ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥിയായ കെ സുരേന്ദ്രൻ പരാജയപ്പെട്ടത് ആ കെ സുരേന്ദ്രൻ പരാജയപ്പെടുമ്പോൾ അവിടെ അന്ന് വിജയിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ വെറും യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി വിജയിക്കുന്നത് അബ്ദുൾ റസാഖിന്റെ വിജയം വെറും എൺപത്തി ഒൻപത് വോട്ടുകൾ അവിടെ കള്ള വോട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആണ് ആ വിജയം എന്നുള്ളതായിരുന്നു സുരേന്ദ്രന്റെ ആരോപണം അത്തരത്തിൽ നിരവധി കള്ള വോട്ടുകൾ അവിടെ ചേർത്തു അതനുസരിച്ചാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഹർജിയുമായി പോകുന്നത് ഈ അബ്ദുൾ റസാഖ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ യു ഡി എഫിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി അബ്ദുൾ റസാഖ് ദേഹവിയോഗം സംഭവിച്ചു അതിനെ തുടർന്ന് ആ സീറ്റ് ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നാലിടത്ത് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എം എൽ എമാർ വിജയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് നാലിടത്ത് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കും ഇതിനോട് ചേർന്ന് രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട് ഒന്ന് പാല കെ മാണിയുടെ ദേഹവിയോഗത്തെ തുടർന്ന് പാലായിൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കും അബ്ദുൾ റസാഖിന്റെ ദേഹവിയോഗത്തെ തുടർന്ന് ഈ മഞ്ചേശ്വരത്തും ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് സ്വാഭാവികമായും നടക്കണം അവിടെ കെ സുരേന്ദ്രന്റെ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഹർജി അതിന് പിൻവലിക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് പിൻവലിക്കാൻ കെ സുരേന്ദ്രൻ സന്നദ്ധനാണ് കെ സുരേന്ദ്രൻ കോടതിയിൽ ആ ഹർജി പിൻവലിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നു കോടതി അംഗീകരിക്കുന്നു സുരേന്ദ്രനോട് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഹർജി പിൻവലിക്കാൻ കോടതി അനുവാദം കൊടുക്കുന്നു എതിർകക്ഷിക്ക് പത്തു ദിവസത്തെ സമയം അതിന് അതിന് നിലപാട് അറിയിക്കാൻ അങ്ങനെ പത്തു ദിവസത്തെ സമയം അവസാനിക്കുന്ന ദിവസമാണ് എതിർകക്ഷി നാടകീയമായി അതായത് അബ്ദുൾ റസാഖിന്റെ അഭിഭാഷകൻ നാടകീയമായി കോടതിയിൽ ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നത് തനിക്ക് കോടതി ചെലവിനുള്ള കാശ് കിട്ടണം ഇന്നലെ വരെയുള്ള തന്റെ കോടതി ചെലവ് കേസ് നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചിലവ് പ്രതിഭാഗത്തിനേറ്റ ചിലവ് ആര് നൽകണം കെ സുരേന്ദ്രൻ നൽകണം എന്നുള്ളത് എന്താണ് ഇതിലെ പ്രസക്തി എന്നുള്ളതാണ് കാരണം അബ്ദുൾ റസാഖ് എം എൽ എ ആയിരുന്നു ഈ മഞ്ചേശ്വരം മഞ്ചേശ്വരം നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ച വ്യക്തിയാണ് അബ്ദുൾ റസാഖ് അബ്ദുൾ റസാഖ് നിയമസഭാ അംഗമായിരുന്നു ആ നിയമസഭാ അംഗമായിരിക്കുന്ന വേളയിലാണ് ഈ കേസ് നടന്നത് കെ സുരേന്ദ്രൻ കേസ് നടത്തിയത് ആ വിചാരണ ഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ ഈ അബ്ദുൾ റസാഖ് ജനപ്രതിനിധിയാണ് മഞ്ചേശ്വരത്തിന്റെ ഒരു എം എൽ എ എം എൽ എയുടെ കേസ് നടത്തിയ ഈ അഭിഭാഷകന് ഈ സമയങ്ങളിലൊക്കെ സിറ്റിംഗ് ഫീസ് ലഭിക്കാതിരുന്നു സാധാരണയായി ഹൈക്കോടതിയിലടക്കം കേസ് നടത്തുന്ന വ്യക്തികൾ അതോടൊപ്പം മറ്റു കോടതികളിലൊക്കെ കേസ് നടത്തുന്ന വ്യക്തികൾ എപ്പോഴും വക്കീൽ ഫീസ് നൽകാതെ അല്ല കേസ് നടത്തുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും അറിയുക അബ്ദുൾ റസാഖ് എന്ന് പറയുന്നത് ജനപ്രതിനിധിയായിരുന്നു എം എൽ എ ആയിരുന്നു ഈ സിറ്റിംഗ് ഫീസ് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ അഭിഭാഷകൻ കേസ് നടത്തുക അല്ലാതെ വക്കാലത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഒപ്പിട്ടത് ഹർജി ഫയൽ ചെയ്യുന്ന ചെലവുകൾ ആരാണ് നടത്തിയത് സിറ്റിംഗ് ഫീസ് എല്ലാം സൗജന്യമായിട്ടാണോ ഈ അഭിഭാഷകൻ ഇതുവരെ നടത്തിയത് ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ പ്രസക്തമാവുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കക്ഷി മരിച്ചു പോയതോടുകൂടി അബ്ദുൾ റസാഖ് എന്ന കക്ഷി മരിച്ചു പോയതോടുകൂടി ഈ വക്കീൽ ഫീസ് ഒന്നും ഇതുവരെ നൽകാത്തതിനെ തുടർന്ന് ഈ അഭിഭാഷകന് സ്വന്തം കയ്യിൽ നിന്നാണ് ക്യാഷ് പോയത് അതുകൊണ്ട് ചിലവ് കോടതി ചിലവ് നൽകേണ്ടതുണ്ട് ആ രീതിയിൽ ഒരു ജെനുവിൻ രീതിയിലാണോ ഈ അഭിഭാഷകന്റെ ഈ നിലപാട് കോടതിയിൽ വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അല്ല അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൃത്യമായി പറയേണ്ടതുണ്ട് ഈ പ്രതിഭാഗത്തിന്റെ അഭിഭാഷകൻ അഭിഭാഷകനിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് കോടതി ചിലവിന് വക്കീൽ ഫീസ് അടക്കമുള്ള കോടതി ചിലവ് കോടതി ചിലവ് വേണം എന്ന് ഈ അഭിഭാഷകൻ ഈ കോടതിയിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് നാളിതുവരെ ഈ വക്കാലത്ത് ഫയൽ ചെയ്തപ്പോൾ അതിന്റെ ഡിഫൻസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ ഫയൽ ചെയ്തപ്പോൾ ഈ ഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ അബ്ദുൾ റസാഖ് എന്ന് പറഞ്ഞ അന്ന് ജീവിച്ചിരുന്ന എം എൽ എ മഞ്ചേശ്വരത്തിന്റെ ജനപ്രതിനിധി നയാ പൈസ വക്കീൽ ഫീസ് നൽകാതെയാണോ കോടതി ചെലവ് നൽകാതെയാണോ ഈ അഭിഭാഷകനെ തന്റെ
കോടതി ചിലവാണ് ചോദിക്കുന്നത് കോടതി ചിലവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായും വക്കീലിന്റെ സിറ്റിംഗ് ഫീസും അഭിഭാഷകന്റെ സിറ്റിംഗ് ഫീസും വക്കാലത്തിന്റെ ഫീ അതനുസരിച്ച് കോടതിയിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മറ്റ് ഫയൽ ചെയ്യാനൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച ചെലവുകൾ അതാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അവിടെ അബ്ദുൾ റസാഖ് ഇതുവരെ കൊടുത്തില്ലേ ഈ ചോദ്യം പ്രധാനമായി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊന്നുമല്ല എങ്കിൽ വളരെ കൃത്യമാകുന്നത് മഞ്ചേശ്വരത്ത് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരും നിലവിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ അവിടെ ബി വിജയിക്കും ബി ജെ പിയുടെ സ്റ്റാർ മണ്ഡലമായിട്ടാണ് ബി ജെ പി കണക്കാക്കുന്നത് കേരള നിയമസഭയിൽ രണ്ടാമതൊരു ബി ജെ പി എം എൽ എ ഉണ്ടാകും ആ രണ്ടാമതൊരു ബി ജെ പി എം എൽ എ ഉണ്ടാകാൻ സാഹചര്യം ഒരുങ്ങുമ്പോൾ അവിടെ ഏതു തരത്തിൽ ആ സാഹചര്യങ്ങളെ അട്ടിമറിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കോടതി നടപടികൾ ദീർഘിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുപോയി ഇവിടുത്തെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്നുള്ള സാഹചര്യത്തെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യണം അതിൽ ഏറ്റവും ഇപ്പോൾ കണക്കാക്കുന്ന രീതിയാണ് കാര്യം കെ സുരേന്ദ്രൻ കേസ് പിൻവലിക്കാൻ പിൻവലിക്കാനുള്ള താല്പര്യം കോടതിയെ അറിയിക്കുന്നു കോടതി കെ സുരേന്ദ്രനെ കേസ് പിൻവലിക്കാൻ അനുവാദം കൊടുക്കുന്നു ആ പത്ത് ദിവസത്തെ സമയം അവസാനിക്കുന്നു ആ ദിവസം കേസ് പിൻവലിച്ചതായിട്ട് വന്നാൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനിലേക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകളൊന്നുമില്ല എന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പോകും അടുത്ത ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ മഞ്ചേശ്വരവും കൂടെ വരും ഇത് അട്ടിമറിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് കോടതി ചിലവ് വേണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ എത്രയാണ് കോടതി ചിലവ് എന്നുള്ളത് ഈ അഭിഭാഷകൻ പറയേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അഭിഭാഷകൻ കോടതി ചിലവ് സംബന്ധിച്ച് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കും എനിക്ക് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ചിലവായി കെ സുരേന്ദ്രൻ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിനെ ചലഞ്ച് ചെയ്യും അതിനെ ചാലഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കെ സുരേന്ദ്രൻ പറയും ഇത്രയും കോടതി ചിലവില്ല അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടിയാകും അടുത്ത അഫിഡവിറ്റും വാദ കോലാഹലങ്ങളും നടക്കുക ഇങ്ങനെ നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുക ഒരു ഒന്നര വർഷം നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോയാൽ മാത്രം മതി പിന്നെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കില്ല കാരണം അടുത്ത സംസ്ഥാന നിയമസഭയിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇനി രണ്ടു വർഷം തികച്ചില്ല അപ്പോൾ ഒരു ഒന്നൊന്നേകാൽ വർഷവും കൂടി അടുത്തൊരു രീതിയിൽ ഈ മഞ്ചേശ്വരം തെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിലുമായി ജനവിധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത്തരത്തിൽ കേസുകളുടെ നൂലാമാലയിൽ കൂടി നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മഞ്ചേശ്വരത്ത് ബി ജെ പിയുടെ വിജയം ഇല്ലാതാക്കാം അവിടെ ഒരു മത്സരം തന്നെ ഇല്ലാതാക്കാം അങ്ങനെ ബി ജെ പിക്ക് രണ്ടാമത്തെ എം എൽ എ നിയമസഭയിൽ ഉണ്ടാകാതാക്കാം ഇതിന് തമ്മിലുള്ള കുടില തന്ത്രവും നാടകങ്ങളുമാണ് ഇപ്പോൾ മഞ്ചേശ്വരം ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് അട്ടിമറിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കേസിനെ ഈ യു ഡി എഫും എൽ ഡി എഫും കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇതിന്റെ ഒത്താശകളെ സംബന്ധിച്ച് രാഷ്ട്രീയ അന്വേഷണം സാധാരണ നമ്മൾ നിയമപരമായി പോലീസ് അന്വേഷണം ഒക്കെയാണ് പറയേണ്ടത് പക്ഷെ രാഷ്ട്രീയ അന്വേഷണം അത്യാവശ്യമായിരിക്കുന്നു ഈ കേസിൽ മഞ്ചേശ്വരം ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് അട്ടിമറിച്ച് അവിടെ ബി ജെ പിയുടെ വിജയം അത് ഇല്ലാതാക്കി കേരള നിയമസഭയിൽ രണ്ടാമത്തെ ബി ജെ പി എം എൽ എ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനുള്ള കുതന്ത്രവും നാടകവും അട്ടിമറിയുമാണ് ഈ മഞ്ചേശ്വരം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കേസ് പിൻവലിക്കാൻ കെ സുരേന്ദ്രൻ തയ്യാറാവുകയും കോടതി അത് അംഗീകരിച്ചതിന് ശേഷവും അവിടെ കോടതി ചിലവ് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അബ്ദുൾ റസാഖിന്റെ പ്രതിഭാഗത്തിന്റെ നീക്കം എന്ന സംശയം രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നു കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭ